ইব্রাহিম আসসালামু আলাইকুম প্রথমেই আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রছাত্রী বিন্দুদেরকে আজকে আমার বাংলা প্রথম পত্র ক্লাসে স্বাগত আমরা আজকে সপ্তম শ্রেণী নিয়ে বাংলা প্রথম পত্র গদ্য থেকে একটি গদ্য নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা আমাকে আমার সাথে সবাই থাকবে শুরুতেই আমি আজকে যে গদ্যটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি সম্পর্কে বলছি আজকে আমার গদ্যের নাম হচ্ছে শব্দ থেকে কবিতা প্রথমত আমি ক্লাসেও তোমাদেরকে সব সময় বলি যে যে কোনো গদ্য বা পদ্যের রিডিংটা খুব ভালো করে পড়তে হবে তো তোমরা অবশ্যই বই থেকে প্রথমেই রিডিংটা খুব ভালো করে পড়ে নেবে এবং কবি কবি পরিচিতি লেখক লেখক পরিচিতি এবং শব্দার্থ এবং যাবতীয় যা কিছু সব কিছুই রিডিং আকারে পড়ে নিতে হবে তো আজকে আমরা প্রথমেই শব্দ থেকে কবিতার যে লেখক তাকে নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করব শব্দ থেকে কবিতা লেখকের নাম হুমায়ুন আজাদ এটি তুমি বইয়ের পৃষ্ঠা সাতাশ নম্বরে তোমরা এটি পাবে লেখক পরিচিতি প্রথমেই আমরা একটু লেখক পরিচিতি সম্পর্কে জানব হুমায়ুন আজাদ বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট গদ্য শিল্পী ভাষা বিজ্ঞানী ঔপন্যাসিক ও কবি উনি অনেক গল্প গ্রন্থ কবিতা ইত্যাদি রচনা করেছেন ওনার জন্মস্থান ও জন্মসাল উনি মুন্সিগঞ্জের উনিশ মুন্সিগঞ্জে উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ওনার উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থসমূহ আমরা কিছু গ্রন্থসমূহ নিয়ে আলোচনা করব ওনার উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থের মধ্যে কাব্য আছে অলৌকিক স্টিমার জলচিতাবাদ সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু ইত্যাদি উপন্যাস হিসেবে আমরা এই বইয়ে পাঠ্য বইয়ের আলোকে পেয়েছি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল গল্প পেয়েছি জাদুকরের মৃত্যু এবং প্রবন্ধ লাল নীল দীপাবলী কতনদী সরোবর ইত্যাদি অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবে কাব্য উপন্যাস গল্প এবং প্রবন্ধের আলাদা আলাদা শ্রেণীবিভাগ রয়েছে যেটা সিকিউ অথবা এম সিকিউতে আসতে পারে এবং সেটা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে কোনটি কাব্য কোনটি উপন্যাস কোনটি গল্প কোনটি প্রবন্ধ এরপরে আসতেছে উনি মৃত্যু সাল ওনার মৃত্যু সাল উনি মৃত্যুবরণ করেন দু সালে অবশ্যই জন্মসাল এবং মৃত্যুসালটি মুখস্থ রাখতে হবে এবার আসছি পাঠের উদ্দেশ্য হুমায়ুন আজিয়াদের লেখা শব্দ থেকে কবিতা যে বিষয়টি পাঠের যে বিষয়টি উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে সেটি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল হতে অনুপ্রাণিত করা সৃষ্টিশীল মিনস তাদেরকে নতুন নতুন কিছু উদ্ভাবনের ক্ষমতা তাদের ভেতরে যে প্রতিভা আছে সেটাকে প্রকাশিত করার প্রতি উৎসাহ উৎসাহিত করা বা অনুপ্রাণিত করা তারপর আসতেছে পাঠ পরিচিতি অবশ্যই এই শব্দ থেকে কবিতাটা কি বিষয়ের উপর লিখিত বা এটার মূল ভাব সার কথা সেটা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে প্রথমে আসতে আসতে পাঠ পরিচিতিতে কি কথা বলা হয়েছে এই কবিতায় সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে একটি বিশেষ রূপের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে সেটি হচ্ছে কবিতা সাহিত্যের অনেক রূপ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা গাছপালার মতো ছড়িয়ে ছিটে আছে সাহিত্যের এই সকল রূপের মধ্যে এই গল্পে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কবিতা প্রথমেই আস্তে আস্তে কবিতা কাকে বলে কবিতা মানে কি লেখকের মতে যা পড়লে মনের ভিতর স্বপ্ন জেগে ওঠে ছবি ভেসে ওঠে তাই কবিতা শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে লেখা হয় কবিতা শব্দের সাথে শব্দের মিল বা মিলন বা যে কবি যে জিনিসটা পড়ায় মনের ভেতরে অনেক কিছু চিন্তা চেতনা সৃষ্টি হয় সেটাই কবিতা কবিতার বৈশিষ্ট্য এবার একটা কবিতা হতে হলে কবিরা যেভাবে বলে যে কেবল কবিরাই কবিতা লিখতে পারেন কারণ কেন না কবিরা কেন না কবিরা স্বপ্ন দেখতে পারেন তারাই পারেন স্বপ্নের ছবি আঁকতে নতুন ছবি নতুন ভাব কেবল কবিদের চেতনাই খেলা করে বলে তারা লিখতে পারেন কবিতা কারণ কবিতা লিখতে হলে শব্দের রূপ রং গন্ধ বর্ণ সুর ও ছন্দ চিনতে হয় জানতে হয় কবিরা চেনেন এবং জানেন শব্দের এসব মায়াবী রূপ তাই তারা লিখতে পারেন কবিতা মানে যারা কবি তার অবশ্যই সাধারণ মানুষের থেকে কিছুটা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হয় তাদের চিন্তা চেতনা তারা স্বপ্ন দেখে তারা প্রচুর স্বপ্ন দেখে এবং সেই স্বপ্নের রূপটা কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে একটা কবিতা হতে হলে অবশ্যই কিছু রূপ রং গন্ধ বর্ণ সুর ও ছন্দ সম্পর্কে জানতে হয় চিনতে হয় তাই রূপ রং গর্ণ রং গন্ধ বর্ণ সুর ছন্দ কবিরা চিনতে পারে বলে তাদের মাধ্যমেই লেখা হয় কবিতা কবিতা আসলে কল্পনা স্বপ্ন বা বাস্তবতা সকল অনুভূতির সমন্বয় অনেক বিষয় নিয়ে কবিতা লেখা যায় তবে কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্বপ্ন যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন না তিনি লিখতে পারেন না কবিতা 
স্বপ্ন দেখার জন্য শৈশব কৈশোরে পড়তে হবে কবিতার পর কবিতা দু চোখ মেলে দেখে নিতে হবে যা কিছু চোখে পড়ে তার সবটা অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য চাই অভিজ্ঞতা কবিতার রূপ ও তার রচনা কৌশল বর্তমান রচনার উপজীব্য মানে আমরা কল্পনা স্বপ্ন বা বাস্তবতায় যা কিছুই মনে মনে চিন্তা করি সেটার সমন্বয় হয় কবিতা কবিতা লিখতে হলে অনেক স্বপ্ন দেখা প্রয়োজন আশেপাশের বাস্তবতাকে বেশি করে দেখা প্রয়োজন এবং যারা বেশি বাস্তবতাটাকে বেশি বুঝতে পারে বা কল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের পরিকল্পনা করতে পারে তারাই কবিতা লিখতে পারে তাই একজন স্বপ্নদ্রষ্টা বা যে স্বপ্ন দেখে সেই কবিতা লিখতে জানে তাই তাকেই আমরা বলি কবি বা যে তিনি তার দ্বারা লিখিত রচনাই হচ্ছে কবিতা আশা করি বন্ধুরা তোমরা আমার এই মূল গল্পের মূল ভাবটা বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের যদি এরপরে কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই সেটা আমরা ক্লাসের পরে জেনে নিব তোমাদের জন্য একটা কর্ম অনুশীলন আমি রেডি করেছি মানে এটা এস ডব্লিউ আকারে তোমরা করে আমাকে দেখাতে হবে ক্লাসের পরে আগে ভালো করে বুঝার পরে যেমন কর্ম অনুশীলনটা হচ্ছে তোমার পড়া কোনো কবিতা বা গল্প অবলম্বনে তোমার ভালো লাগা বা ভালো না লাগাগুলো যুক্তি সহকারে লেখো মানে তোমরা পয়েন্টস আকারেও লিখতে পারো যেমন তোমার এই তোমাদের পাঠ্য বইয়েরই কোনো গল্প বা কোনো কবিতা বা সহপাঠের কোনো গল্প তোমরা পড়েছ সেটার ভেতরে হয়তো কিছু কোনো গল্প বা কবিতার ভেতর থেকে কিছু ভালো লেগেছে কিছু খারাপ লেগেছে এই বিষয়গুলো একটা পয়েন্ট করবে ভালো লাগা সেখানে কিছু পয়েন্ট দিবে একটা লিখবে ভালো না লাগা এই বিষয়গুলো লিখে আমাকে অবশ্যই এস ডব্লিউ আকারে দেখাবে আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ সবাইকে